மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த கவுன்சிலிங்கில் இருக்கிற முக்கியமான ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் தான் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நிறைய இடங்களில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டெமோ ஒன்று நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம போன வருஷம் லாஸ்ட் இயரில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போட்டு கொடுத்த ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டெமோ பிடிஎஃப்பை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே உள்ள மாணவர்கள் இல்லை உங்களுடைய கட் ஆஃப் எந்த கட் ஆஃபாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த மாதிரியான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டெமோவை நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப்பில் இருக்கக்கூடிய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் என்னென்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் என்ன க்ரைட்டீரியா இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்டினுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அவருக்கு எந்த ஜோன் தேவைப்பட்டது இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டு அவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது இந்த பிடிஎஃப் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே ரொம்ப முக்கியம் அட் த சேம் டைம் நம்ம எதனால் அந்த காலேஜை அந்த பிளேஸில் வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் லைக் பட்டன் இருக்கு <laughs> பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு அதையும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றோம் சோ இது எல்லாமே கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க and channel ல subscribe பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறது என்ன அப்படினா 185 மார்க்குக்கு மேல இருக்க கூடிய மாணவர்கள் ஒருவேளை நீங்க என்ன கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவரா இருந்தாலும் சரி பட் இந்த PDF ல ஒரு சில கிரைட்டீரியாவை நம்ம வச்சு தான் இந்த PDF அப்படிங்கறத காமிக்கிறோம் சோ இதுல முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு லாஸ்ட் இயர்ல நம்ம பண்ணி கொடுத்த ஒரு மாணவர் சோ ஆலன் கிறிஸ் அப்படிங்கற ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு நாம பண்ணி கொடுத்தோம் சோ அவர் வந்து ஹி இஸ் एक्चुअली ஹி இஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அவருடைய பிரான்ச் பிரஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருந்து ட்ரிபிள் இ வரைக்கும் எந்த கோர்ஸ் ஆயிருந்தாலும் எனக்கு ஓகே நல்ல காலேजेसக்கு எடுத்துக்கொடுங்க 21 ல அவருடைய கட் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி அவருடைய கம்யூனிட்டி பிசி ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கல ஒரு சில சில ஸ்டெப்ஸை மட்டும் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் நம்ம எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய பிரான்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ரிஃபர்ட் ஜோன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய கட் ஆஃப் என்ன அவருடைய கம்யூனிட்டி என்ன இதில் அவருடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி தான் அவருக்கு என்ன மாதிரியான சீட் கிடைக்கும் என்ன மாதிரி நூற்றி <laughs> நூற்றி நாற்பது உங்களுடைய கட் ஆஃப் என்ன அப்படிங்கிறத போட்டு எந்த மாதிரியான இதுக்கு டெமோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து கீழே போடலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதிகமான கமெண்ட் எந்த மார்க் ரேஞ்சுக்கு வருதோ அதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நமக்கு பார்க்கலாம் ஸோ நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு அவருடைய கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்ன மாதிரி சென்னையில் ஒரு சில நல்ல காலேஜஸ் மட்டும் எனக்கு போதும் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறது என்ன அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்எஸ்என் எடுத்துருந்துருக்கலாம் எஸ்எஸ்என்ல ஃபீஸ் ஜாஸ்திங்கிறதுனால அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் எம்ஐடி கேம்பஸ் போகிறோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் போகும்போது இவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹீ இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இந்த காலேஜ் ஸோ காலேஜில் மட்டும்தான் அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரெகுலர் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் போட்டோம் ஐடி வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இசி டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரிபிள் இல்லை செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஸோ மொத்தமாக ஆறு சாய்ஸ் ஆச்சு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ
ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் சிஇஜி கேம்பஸில் எய்டட் கோர்ஸ் இல்லை செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஆறு சாய்ஸ் முடிஞ்சு ஏழாவது சாய்ஸில் என்ன போட்டிருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ் போட்டோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு அஞ்சு ஆறு சாய்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சிஎஸ்சி போட்டிருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து சிஎஸ்சி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஐடி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இசிஇ இசிஇ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இது எல்லாமே நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸில் போட்டு கொடுத்த கோர்சஸ் ஸோ இதனுடைய பிரான்ச் கோடு ப்ரியாரிட்டியோட செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் வரைக்கும் நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸை கவர் பண்ணிட்டோம் ஏசி டெக்கில் ஏதாவது கோர்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டப்போ ஹி வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஏசி டெக் ஸோ அதனால் அதை நம்ம ஆட் பண்ணலை ஸோ எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஸ்ரீ சிவ சிவசுப்பிரமணிய நாலர் காலேஜ் ஆஃப் இந்தியா பெரிய பெரிய எஸ்எஸ்என்னே வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி இஸ் ஓகே வித் எனி டிபார்ட்மெண்ட் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடச்சாலும் ஓகே சார் அது இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் போடுங்க எனக்கு அங்கே கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் ஜாயின் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன மாணவர் அப்படிங்கிறதுனால எஸ்எஸ்என்னில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் போட்டோம் ஸோ அதுலேயும் ப்ரியாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஐடி கொடுத்துருந்தோம் அங்கே வந்து இந்த ஏஐடிஎஸ் ஏஎம்எல் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ இசிஇ ட்ரிபிள் இ பயோமெடிக்கல் மெக்கானிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இது வந்து அவருடைய லாஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸில் அந்த இடத்துல ஸோ சாய்ஸ் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் டுவெல் இருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் எஸ்எஸ்என்ல நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதில் கோயம்புத்தூர் ஜோனுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ஹி இஸ் ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இப்போ சொன்ன இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் இயரில் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு ஆனாலும் நம்ம கொடுத்தோம் எதுக்காக அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோட கடைசியில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படி கொடுக்கணும் எதனால் டாப் காலேஜஸை ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னுடைய கட் ஆஃப் மார்க் கம்மி தான் சார் எனக்கு அங்கே கிடைக்காதுன்னு தெரியும் அப்படி இருந்தும் நான் அதை கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும் எதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கடைசியாக இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக நைன்டீன்த் ஆர்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆரம்பித்தோம் ஸோ பிஎஸ்ஜியில் சிஎஸ்சி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம அங்கே போட்டோம் ஐடி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இருக்குது ஆட் பண்ணோம் இந்த வருஷத்தில் மட்டும்தான் சிஎஸ்சி ஏஎம்எல் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இருபத்தி ஓராவது இடத்துல நம்ம இந்த கோர்ஸை வந்து இந்த இடத்துல இண்டிகேட் பண்ணுறோம் இது அவருடைய கோர்ஸில் இல்லை அவருடைய சாய்ஸ் பண்ணிங்களில் இல்லை ஸோ இந்த பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த பிடிஎஃப் கிடையாது அந்த பிடிஎஃப்னுடைய மாடிஃபைடு வேர்ஷனை தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த பிடிஎஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஐ மீன் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங் அத்தாரிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுற பிடிஎஃப் அது அஃபீஷியல் டேட்டான்றதுனால அதை நம்ம ஓப்பன் ஃபாரமில் எக்ஸ்போஸ் பண்ண விரும்பலை ஸோ மாடிஃபைடு பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததாக பிஎஸ்சி காலேஜில் இசி டிபார்ட்மெண்ட் இசிஇ செல் சப்போர்ட்டிங் ட்ரிபிள் இ ட்ரிபிள் இல்லை சாண்ட்வெஜ் கோர்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே தான் சார் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இருந்தாலும் ஓகே மெக்கானிக்கல் இருந்தாலும் ஓகே பிஎஸ்சிக்கும் அவருடைய வீடும் ரொம்ப பக்கம்ன்றதுனால ஹி இஸ் ஓகே வித் எனி டிபார்ட்மெண்ட் இன் பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி லைஃப் சீட் கிடச்சிருச்சுனா ஓகே சொல்லி போட்டிருந்தாருந்தோம் அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஐடி போட்டோம் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி போட்டோம் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிலையும் அதே மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் நம்ம வந்து பிஎஸ்சி போட்டிருந்தோம் டுவெண்ட்டி எயித் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரில் இருந்து சிஐடியில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த காலேஜ் கோட நியாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் செவன் சில பேர் சென்னை சிஐடியை கம்பேர் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு கோயம்புத்தூர்லேயே இன்னொரு அட்டானமஸ் காலேஜ் ஒன்று இருக்குது அந்த காலேஜும் இதுவும் ஒன்றும் கிடையாது சென்னை சிஐடியும் இதுவும் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய டயர் ஒன் காலேஜ் விச் இஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட் விச் இஸ் லொக்கேட் இன் கோயம்புத்தூர் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி சிஎஸ்சி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஐடி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஏஐடிஎஸ் இசிஇ இசிஇ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ட்ரிபிள் இ ட்ரிபிள் இ செல் சப்போர்ட்டிங் மெக்கானிக்கல் ஸோ கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு தெரியும் பிஎஸ்சி காலேஜும் சிஐடி காலேஜும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற காலேஜெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஸ்டாப் தான் பஸ் ஏறி அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்கணும் அப்படின்னா சிஐடி வந்துடும் ஸோ
ட்ரிபிள் இ இஎன்ஐ இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி மெக்கானிக்கல் ஸோ நல்ல காலேஜஸில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடச்சாலும் எனக்கு ஓகேங்கிற மைண்ட் செட் தான் அவருக்கு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டி தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி வரைக்கும் ஜிசிடி போட்டிருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டோம் அப்படின்னா பிஎஸ்ஜி செகண்ட் கேம்பஸ் பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அப்ளைடு பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் டூ த்ரீ செவன் செவன் இந்த காலேஜ் உடைய கவுன்சிலிங் கோட் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டோம்னா சிஎஸ்சி லாஸ்ட் இயரில் இந்த ரெண்டு கோர்ஸும் கிடையாது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ண நம்பர்ஸ் மாடிஃபைடு பிடிஎஃப் தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து ஒரு வேலை இந்த வருஷம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இதை சாம்பிளாக வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப்பையும் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த இதை டெமோ வச்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த வருஷத்தில் புதுசாக ஆரம்பித்த கோர்ஸஸ் பிஎஸ்ஜியில் சரி பிஎஸ்ஜியினுடைய செகண்ட் கேம்பஸ் சரி தியாகராஜர்லேயும் சரி நம்ம வந்து ஒரு சில கோர்ஸஸை ஆட் பண்ணி இந்த இடத்துல காமிக்கிறோம் ஸோ ஏஐடிஎஸ் சிஎஸ்பிஎஸ் இதெல்லாம் நியூலி ஸ்டார்டட் கோர்ஸஸ் ஸோ இது வந்து அவருடைய பிடிஎஃப்பில் இல்லை பட் உங்களுக்காக உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இசிஇ போட்டோம் ட்ரிபிள் இ போட்டோம் ஸோ ட்ரிபிள் இ இசிஇ போட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குமர் குரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி போட்டோம் ஸோ கேசிடி போட்டுற போது அவரோ கேசிடியுடைய காலேஜ் போட்டு வந்து டூ செவன் ஒன் டூ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஓகே வித் ட்ரிபிள் இ டில் ட்ரிபிள் இ வரைக்கும் தான் மற்ற ப்ரைவேட் காலேஜஸ்னா எனக்கு ஓகே மற்ற இந்த டாப் லெவல் காலேஜஸ் டயர் ஒன்னில் டாப் லெவல் காலேஜஸ் போனால் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்னால ஓகே தான் பட் கொஞ்சம் நம்ம அடுத்த இடத்து போக போக என்னுடைய ஆர்டரை வந்து ட்ரிபிள் இயோட லிமிட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ஏஐடிஎஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் நாங்கள் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இசிஇ ட்ரிபிள் இ வரைக்கும் நம்ம போட்டோம் ஸோ இதனுடைய கோர்ஸ் வந்து எஸ் இ கோட் அப்படிங்கிறது பிரான்ச் கோட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி நைனில் ஆரம்பித்து நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரில் இந்த கோர்ஸஸை நம்ம கொடுத்துட்டு வரும் ஸோ ஏஐடிஎஸ்க்கு ஏடி ஏஎம்எல்க்கு என்ன இது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் கோடே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலேஜ் கோடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலேஜ் நேம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூரில் ராமகிருஷ்ணா காலேஜ்னு இருக்குது அதே மாதிரி திருச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணாலே ரெண்டு காலேஜ் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் ஸோ இது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து பிற மாநிலங்களிலேயும் ராமகிருஷ்ணா காலேஜ்னு நிறைய இருக்குது ஒன்ஸ் குமரகுரு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன போட்டோம் அப்படின்னா டூ செவன் ஒன் எயிட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி போட்டோம் இந்த இதில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஏடிஎஸ் சிஎஸ்பிஎஸ் இசிஇ ட்ரிபிள் இ இன்டகிரேட்டட் எம்டெக் மெக்கானிக்கல் இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் இயரில் இருந்த கோர்சஸ் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருந்து செவன்டி டூ வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த சாய்ஸஸ்னுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது சாய்ஸஸ் போட்டு கொடுத்தோம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மார்க் இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு நம்ம போட்டு கொடுத்த சாய்ஸஸ் அப்படிங்கிறது நூற்றி ஐம்பது சாய்ஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பிஎஸ்ஜி காலேஜ் இருக்குது பிஎஸ்ஜி காலேஜில் உங்களுக்கு பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்குது பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் வந்து இசிஇ உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னா உங்களுடைய மார்க் உங்களுடைய ரேங்க் இதை பொறுத்து ஒரு வேலை உங்களுக்கு இசிஇஏ கிடைக்கலாம் இசிஇயில் சீட்ஸ் இருக்கு வேக்கன் சீட்ஸ் இருக்கு உங்களுடைய கட் ஆஃபுக்கு இசிஏ ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்த மாணவருக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டரில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு காலேஜுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிறீங்க ஸோ யூ ஆர் நாட் ஷிஃப்டிங் டு அனதர் காலேஜ் நீங்கள் வந்து இதில் ரெண்டு விதமான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக ஜென்ரலாக டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அதில் ஒரு டைப் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குறோம் காலேஜை வச்சுட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டை போடுறது ரெண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு காலேஜ் போடுறது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரஃபாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எஸ் இந்த இடத்துல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் போட்டிருக்கோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி என்ன டிபார்ட்மெண்ட் போட்டோம்
மற்ற ப்ரைவேட் காலேஜஸை விட எஸ்எஸ்என்ல ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஸ்தி ஆனால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீஸுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி இது வந்து சிஇஜி கேம்பஸ் எஸ்எஸ்என் கேம்பஸில் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஜாஸ்தி மற்றபடி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து எஸ்எஸ்என்ல இட்ஸ் ஃபார் குட் நல்லா இருக்குது சிஇஜி கேம்பஸ்லேயும் பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஒரு மாணவர் அவருடைய தனிப்பட்ட குடும்பம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுங்க இது இது வந்து நம்ம தான் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இந்த இடத்துல உங்களை மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணலை பட் ஒரு தனிப்பட்ட குடும்பம் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் இல்லை ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ் பிலோ ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டு காலேஜும் நீங்கள் இருக்குதுன்றாங்க அப்போ ஏன் அதிகமாக செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த மாணவர்களாக பெற்றோர்களாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் காமிச்ச இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது இப்படி பண்ணும்போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸில் உங்களுக்கு ஐடியில் செல் சப்போர்ட்டிங் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் அ வெல் அண்ட் குட் அது இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க எம்ஐடி கேம்பஸில் சிஎஸ் போட்டு எஸ்எஸ்என்ல சிஎஸ் போட்டிருப்பீங்க எஸ்எஸ்என் சிஎஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா வருஷத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும் அதே இது எம்ஐடி கேம்பஸில் சிஎஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு காஸ்ட்லோட சேர்த்து ஒரு லட்ச ரூபாக்குள்ள முடிஞ்சிடும் ஸோ இது தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை நீங்கள் ரெண்டு பேட்டர்னில் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் செகண்ட் பேட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கிளியராக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் எந்த கட் ஆஃப் மார்க்காக இருந்தாலும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் சிஇஜி கேம்பஸ் இந்த மாதிரியான டயர் ஒன் இருக்கக்கூடிய டாப் லெவல் காலேஜஸ் உங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரில் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் எதனால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் கம்மியாக கூட இருக்கட்டும் நீங்கள் நூறு மார்க் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக கூட இருந்துட்டு போங்க தவறே கிடையாது ஆனால் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் லெவலில் இருந்து நீங்கள் பாட்டம் லெவலுக்கு வரைக்கும் வந்தீங்க அப்படின்னா தான் அது உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கில் அப்வர்ட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அப்வர்ட் மூமெண்ட் போகலாம் இது எல்லா வருஷமும் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த வருஷத்தில் இந்த அப்வர்ட் மூமெண்ட்டில் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்களே தவிர்த்து இப்போ இந்த வருஷமும் அப்வர்ட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது இந்த அப்வர்ட் மூமெண்ட் யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா டயர் டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரையாரிட்டி ஆர்டரில் நல்ல காலேஜஸை கொடுத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அப்வார்ட் மூமெண்ட் பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த மாதிரி போன வருஷங்களில் நிறைய மாணவர்கள் அவங்களுடைய டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட்டில் கிடைச்ச காலேஜை விட பெட்டர் காலேஜஸ் அண்ட் த அப்வார்ட் மூமெண்ட்டில் கிடைச்சி நல்ல காலேஜஸ்க்கு மூவ் ஆகி போன மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் போடும்போது உங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் டாப் லெவல் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் உங்களுடைய ப்ரியாரிட்டியில் முதலிடங்கள் இருக்கட்டும் அப்படியே அந்த ப்ரியாரிட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டே வாங்க ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ உட்காருங்க பென் அண்ட் பேப்பர் எடுங்க இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க அதில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இதை ரீ ஆர்டர் பண்ணுங்க நீங்களே உட்காந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பென் அண்ட் பேப்பரில் நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு சிஸ்டமில் அதாவது உங்களுக்கு அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டைமில் நீங்கள் சிஸ்டமில் உட்காந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ரெஷரும் இருக்காது ரீ ஆர்டர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு வேலை உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் உங்களுடைய ரேங்க் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஜெனரல் ரேங்க் உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் எந்த ஜோனில் வேணும் இந்த மாதிரி பர்சனலைஸ்ட் டேட்டா உதவிகளும் <laughs> இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீ வர்ற நாட்களில் டிஎன்ஏ ரிலேட்டடாக நிறைய அப்டேட்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்க